கவிதையை பொறுத்தவரைக்கும் இப்ப நான் வந்து ஸ்பானிஷ்ல இருந்து ஒரு கவிதை ஒரு கவிதை ஒரு பாடல் வந்து பெல்லாசாயிங்கிற ஒரு பாடல் நம்ம ஏன் தேடி போனேன் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் விடுதலை போராட்டத்திற்காக வேளாண் குடிகள் தொடங்கிய ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கு வேறு ஒரு இடத்துல அதை பயன்படுத்துறாங்க உலக முழுக்க அதை கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த பாடல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நுட்பமான ஒரு விஷயம் என்ன நிகழ்ந்தாலும் நம்ம வந்து நான் குருத்தை சொல்றேன் மகிழ்ச்சியோட சொல்றேன் அப்ப இது வந்து என்னன்னா நம்ம புறமான ஒரு பாடலே இருக்கு ஒரு வீட்டுல வந்து பக்குடுகை நன்கறியாங்கிறவர் எழுதியிருக்கிறாரு ஒரு வீட்டுல அங்கிட்டு தான் திருமணம் முடித்த ஒரு பெண் வந்து பூக்கள் எல்லாம் கூடி அவங்க வந்து ஒரு அவங்களுடைய இணக்கமான ஒரு உறவுக்கு தயாராகிற ஒரு சூழல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடும் பக்கத்து வீட்டுல அங்கே போர்க்களத்துல இறந்து போன ஒரு கணவரை அந்த பெண் தன் சூடி இருக்கக்கூடிய பூக்களை அவிழ்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது அருகே இருக்கிறது அப்ப இத வந்து எங்க முகநூல்ல கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஆழ்ந்த இறங்கல் போடுவோம் அடுத்த போஸ்ட் என்ன போடுவோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் போடுவோம் எனக்கு பெரும்பாலும் ஒரு படகு இருக்கு அதுக்கு முக்கியமா யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க ஆழ்ந்த இறங்கல் அப்படின்னு அதுல யாருக்குமே பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லவே மாட்டேன் எனக்கு சொல்லவே முடியாது என்னால அப்ப இது எனக்கு ரொம்ப தடையா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் டைமாவது வேணும் எனக்கு அப்படி உடனடியாக அந்த உணர்வை எனக்கு மாத்திட்டு ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்தியா இருந்தா சொல்லியிருக்கேன்னா அடுத்த நிமிஷம் ஏதாவது ஒரு இறங்க செய்தி கண்ணில் பார்த்த நிமிஷம் அடுத்த கண்ணி ஆழ்ந்த இறங்கல் என்னால பண்ணவே முடியாது ஒரு காபி பேஸ்ட் பண்ற வேலையா தான் இருக்கும் அது ஆனா என்னால அது செய்யவே முடியாது இதுதான் ஒரு கவிதைக்கான ஒரு நுட்பமான இடம் நான் பாக்குறேன் யார் வந்து சகசலன்னு அதை போட்டுட்டே போறதையோ எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு பிறந்த நாளா ஒரு பத்து பேருக்கு பிறந்த நாள் காப்பி பேஸ் பண்ணுங்க பேஸ்புக்கு போய் வரிசையா பத்து பேருக்கு வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து போடுங்க அதுல மனத்தடையே கிடையாது பேரை கூட பார்க்காம பிறந்த நாள் வாழ்த்து போடுங்க ஆனா ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்து எடுத்து ஒரு ஆழ்ந்த இறங்கல் மறுபடி ஒரு பிறந்த நாள் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்ற இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த அந்த நுட்பமான தனத்தை நாம வந்து கடக்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப கடினமானது ஒரு ஜப்பான் கவிஞருடைய ஒரு கவிதை ஒன்று இருக்கு உன்னுடைய காதல பிரிவை நான் எப்படி உணர்றேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கோயில மணி அடிக்குது இல்லையா ஒரு மணி அடிச்சுட்டு அடுத்த மணி அடிக்கிறதுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வைப்ரேஷனோட ஒரு சத்தம் இருக்குல்ல அந்த இடைவெளி தொடர்ச்சியா மணி அடிச்சு அந்த இடைவெளி கணத்துல கூட என்னால உன்னுடைய பிரிவை நான் தனிமையாக உணர்றேன்னு சொல்றாங்க அவ்வளவு நுட்பமான மன உணர்வு கொண்டதுதான் கவிதை ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த கவிதை வந்து நீங்க எந்த இடத்துல தொடலாம் இதற்கான தொடக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அந்தந்த கணத்திற்கான கவிதைக்கான ஒரு மொழியோ கவிதைக்கான எல்லையோ கிடையாது கவிதைக்கு வந்து உணர்வுகள் வெளிப்பாடுகள் தான் முக்கியமானது ஆனா அதுல சொல்லக்கூடிய இடத்துல மொழியில வந்து இப்ப நீங்க ரஷ்யால இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய காதலியை வந்து எழுதுறாரு எப்படி எழுதுறாருனா நீ வந்து எனக்கு கோடையை போல இனிமையா இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னா ரஷ்யால இருக்கிறவர் கோடையை போல இனிமையா இருக்கிறேன்னு சொன்னா அதை ஏற்றுக்கலாம் நீங்க சென்னையில இருக்கிறவர் வந்து கோடையை போல இனிமையா இருக்கிறேன்னு சொன்னா அது வந்து அதனுடைய அர்த்தம் மாறிடும் சோ இப்ப இந்த வேறுபாடுகள் நம்ம எந்த நிலத்தை சேர்ந்து கவிதை எழுதுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அத தமிழ்லதான் வந்து அந்த முதல் பொருள் கருப்பொருள் அப்படிங்கிற பல்வேறு விஷயங்கள் நிறைய கல்லூரி மாணவர்கள் இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முதல் பொருள் அந்த நிலத்தையும் குழந்தையும் சேர்த்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கிறது நம்முடைய கவிதை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் பாரதியினுடைய கவிதை நான் அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதுதான் உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நெருப்பு பொறி இருக்கும் மனசுக்குள்ளார அதை நீங்க எப்படி நீங்க வச்சுக்கிறீங்க அந்த நெருப்பு பொறி அப்படிங்கிறதா இருக்கு அதை வெறுத்து தெரியக்கூடிய ஒரு காடு போல கவிதை உங்ககிட்ட பெருகி நிக்கட்டும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த தேனி மாவட்டத்தை உணரும் வார்த்தைகளும் இயற்க இயற்க இந்த மலைக்க வார்த்தையின் பரிசுகளாக உங்களுக்கு மகை சென்றிருக்கிறார் கவிஞர் சக்தி சூரியவர்
செயல்பாடு அந்த உணர்ச்சியை பார்த்து எப்படி அமைப்பு வருது
முக்கியமான ஆளுமை போல மூவரியேஸ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் மூவரியேஸ் அவர்களுடைய இந்த வரியை தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கம் தேனி மாவட்டத்தின் சார்பாக மூவரியேஸ் அவர்களை வருக ஒருங்கிணைத்து வேலையில் கூத்த கைக்கு என்ற கவிதை தூக்க 
ஆசீர்வதிக்கிறா இது உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்ட மூடியசமுடைய கவிதைகள் அவருக்கான கவிதை தளம் அவர் குறுக்கவிதைகளில் இருக்கிறார் சிறுகளில் இருக்கிறார் குழந்தைகளுக்கான இலக்கியங்கள் படைப்பார் அவர்கள் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தி ஆசிரியர் இவ்வளவு இருந்தும் மூ முடியேசு என்று சொல்லும் பொழுது அது கைகு என்ற வடிவத்துக்கு மட்டுமே அவர் சொந்தக்காரர் Thank you. 
ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஒரு வர்க்கம் ஒழிந்திருக்கிறதுக்காக மனமாமையை பாருங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பிறகு ஒரு வர்க்கம் அழிந்திருக்கிறது ஒழிந்திருக்கிறார் மாஸ் அப்படி நாம் இந்த அன்றாட வாழ்க்கையை பயன்படுத்துகிறார் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது கவிதை என்று நாம் பயன்படுத்துகிற எல்லா வார்த்தைகளிலும் எல்லா சொற்களுக்கும் ஒரு ஆழ்ந்த பொருள் இருக்கு அந்த ஜிம்மிக வார்த்தையை அமெரிக்காவில் ஐந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிபராக இருந்த ஒரு பேர் ஜிம்மி காட்டர் அவர் பேர் ஜிம்மி காட்டர் அவர் அதிபராக இருக்கார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிபராக அவர் வந்து ஜனநாயக கட்சியை சேர்ந்தவர் அவரோட செயல்பாடுகள் பிடிக்காமல் எதிர்கட்சியாக குடியரசுக் கட்சி என்ன முடிவு பண்ணுறான் இந்த அதிபர் இந்த அதிருப்தியை காட்டுகிறதுக்காக இந்த குடியரசுக் கட்சிகளை ஆக்கிருக்காங்க அவங்க வீடுகளில் ஒரு நாய் பிடிக்கிற ஜிம்மி போயிருக்கான் இது ஒரு வரலாறு ஜிம்மி அமைச்சர் பார்த்து ஊர்வலம் எல்லாம் வச்சான் ஊர்வலம் வச்சா நம்ம என்ன பண்ணுறது அமெரிக்க நாய்க்கு அமெரிக்க வச்சு இன்னைக்கு உலக முழுக்க ஜிம்மி பேருக்கு யாரு அமெரிக்காவின் முப்பத்தி ஒன்பதாவது குடிய அதிபர் ஜிம்மி காத்தவரோட பேர் தான் உலகத்துக்கு நாய் வளர்த்துறாச்சு அதனால தயவு செய்து கவிஞராக இருக்கிற நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினா பின்னாடி என்ன அர்த்தம் இருக்கிறீங்க அதே மாதிரி நாடாளின்னு சொல்லி கத்துக்குவோம் சேர்மா இருக்கிட்டோம் இதெல்லாம் ஒரு குழந்தை ஒரு ஜாதி பேர் குறிப்பாக நாடாளி என்பது மதுரையில் பன்றி வைக்கும் போலியை நம்ம பேர் குறிக்கிற சொல் தயவு செய்து நம்ம பேர் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாங்க அதே மாதிரி சேர்மாரின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் அது குழவரின பழங்குடி மக்களின் புலம்பெயர் அப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு பின்னும் ஒரு சக்தியும் ஒரு அறிவுக்கு கவிஞர்களாக இருக்கிற நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கவிஞர் கல்யாணத்துக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் நீ கவிதை என்று எழுதுவதற்கு முன்னால் நீ கவிதை என்று எழுதுவதற்கு முன்னால் அந்த சொற்கள் தமிழில் இருந்தன அப்படின்பார் இதே நான் புதுசாக இருக்கு அப்படின்னா உண்மையில் தான் நீங்கள் தான் கவிதை என்று சொன்னீங்கன்னா அது நம்ம கண்டு பிடிச்ச வார்த்தையா முப்பாட்டை காலத்துலேருந்து காலகாலமாக வார்த்தையை இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை ஒரு ஆர்டர் பண்ணும் மேலே கீழே கீழே மேலே மாற்றி மாற்றி போட்டு ஒரு ஒழுங்கு படுத்தும் அதுதான் உண்மையிலே கவிதை இன்னும் கூட அழகாக ஒருத்தர் சொல்கிறார் கவிதை என்று எழுதுவதற்கு முன்னால் அந்த சொற்கள் இருந்தது என்று சொல்வதற்கு முன்னால் நீ கவிதை என்று எழுதிய ஒவ்வொரு சொல்லிலும் ஒரு வர்க்கமும் ஒரு வாழ்க்கையும் இருக்கிற போலவே ஒரு அரசியல் இருக்கிறது எனக்கு பின்னாடி தம்பி ஸ்டாலின் சாரனும் ஒரு தலைப்பை பேசினா கூட நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வது கவிதை என்று எழுதுகிற ஒரு செயலுக்கு பின்னால் ஒரு அரசியல் இருக்கிறது நீங்க இல்லை என்று மறுத்தாலும் கூட நிச்சயம் இருக்கிறது ஏன் இதை சொல்லணும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இலக்கியத்தில் அரசியல் கூடாதுன்னு ஒரு பேசிட்டே இருக்காங்க குறிப்பாக எழுத்தாளர் தேவமோகன் கவிஞர் படைத்திலக்கியாவது கொண்டாடுகிற ஒரு பேர் அவர் எழுத்தில் ஆளுமையானவர் மறுக்கிறார் அவர் தொடர்ந்து சொல்றது எழுத்தலை அரசியல் பண்ணாதீங்க அரசியல் மீது இலக்கிய வைக்கிறார் ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்லணும் தேவமோகன் அப்படி சொல்வதற்கு பின்னாலும் ஒரு அரசியல் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ விஜயபாரதம் என்று ஆர் எஸ் எஸ் நடத்துகிற ஒரு இலக்கிய இலக்கிய பயிற்சி மாநாட்டிருக்கிறார் நம்ம எப்படி இப்படி நேரில் உட்கார்ந்து நம்ம நடத்திருக்கோமோ அதே போல விஜயபாரதம் என்ற ஆர் எஸ் எஸ்ஸின் ஒரு ஆன்மீக பத்திரிகை இலக்கிய பயிற்சி நடத்துகிறார் நீ நடத்துகிற இலக்கியத்தில் அரசியல் இருக்கும் போது எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் சாப்பிடுகிற அரிசியின் விலையை அரசியல் தீர்மானிக்கையில் நாங்கள் கவிதை என்று எழுதுகிற எங்கள் கவிதையில் ஒவ்வொரு எழுத்திலும் அரசியல் இருக்கும் எங்கள் குழந்தையின் தலையில் என்ன இல்லை எங்கள் குழந்தையின் தலையில் என்ன இல்லை 